Zu den großen Schätzen des Frankfurter Städelmuseums zählt eine einzigartige Sammlung von Zeichnungen der italienischen Renaissance. Vertreten sind Meister wie Michelangelo, Raphael, Correggio oder Tizia. Aber auch Werke anonymer Meister des 15. Jahrhunderts und weniger bekannter Künstler des 16. Jahrhunderts wie Giulio Romano, Sebastiano del Piombo oder Federico Zuccari. Die kostbaren Bestände gehen zu einem beträchtlichen Teil auf die Gründungsstiftung von Johann Friedrich Städel zurück. Seine private Sammlung umfasste allein ca. 4000 Zeichnungen. In der Mitte des 19. Jahrhunderts erfuhr die städelsche Sammlung durch den großen Kunstkenner Johann David Passavant eine neue Strukturierung und qualitative Erweiterung zu höchstem Rang. In der Sammlung begegnen wir fragilen Meisterwerken, darunter Michelangelos grotesken Köpfen, Raphaels Entwurf für die Disputa, Tizians einzigartiger Studie für einen heiligen Sebastian oder Correggios sitzendem Prophet mit Buch Die kostbaren Blätter der italienischen Zeichenkunst aus der Sammlung des Städelmuseums verdeutlichen nicht nur zeichnerische Eigenheiten der prägenden Meister und die Entwicklung der Ausdrucksformen bestimmter Schulen, sondern veranschaulichen auch die große Vielfalt und die zahlreichen Funktionen und Techniken des Mediums Zeichnung. Eine Silberstiftstudie aus dem 15. Jahrhundert etwa wurde nach dem lebenden Modell angefertigt. Der Genueser Luca Cambiaso verwendete Feder und Pinsel für die endgültige Vorzeichnung einer ausgereiften, vielfigurigen Komposition. Der venezianische Maler Jacopo Bassano konzipierte in einer fast abstrakt anmutenden Zeichnung mit mehrfarbigen Kreiden eine liegende Figur. Er studierte damit das Wechselverhältnis der Farben und ihre räumliche Wirkung. Die Zeichnungen dieser beeindruckenden Epoche bieten den einmaligen Reiz, sich in das Denken großer Künstler der Vergangenheit einfühlen zu können.